Hi friends, test to go to the next one. This is social science. This is the first one. 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 This is the the first one. This Pagal chuda, unbed degree celsism, Mogalatna, Chutabulana Maribumi Logatil, Eightum Gudal Madayu in the Stalam Bupragadilum, Kala was Tailum Matramala, Krishilunda Vividangal Godumbum, Cholum, Karimbuke, Krishiena Vishalamaya Samadalangal Elam, Kurimalanga Turingia Suganda Vilagal Vilayana, Malamatagul Tengum, Nellum Valarina, Diargim area, Thira Pradeshangal Nadin de e vai within a cote, G with them crammed the titula, with this the Raya Manishar. Our kidail, with this the Mother Vishosangal, Ajarangal, Agoshangal, Basha, Aharam, Vastram, Parpidam, in the way under Vividangal. Eva Elan Chernana, Namuda Sundam, India. India de Bupurkri, Nadigal, Kalavasta, Mann, Sasya, Jendu Jarangal, in the Vile, Vividangla Kurchana, e part of Bagam, Charcha in there. Bumadireki Vataka Uttra Shamsham, Eta degree, Nalim into Mudal, Mopata degree, Arm into Varium, Pura Regamsham, Arotheta degree, Edim into Mudal, Tonote degree, Irothanjim into Varimana, Indiodastanam Bumadireki Vataka Uttra Shamsham, Eta degree, Nalim into Mudal, Mopata degree, Arm into Varium, Pura Regamsham, Arotheta degree, Edim into Mudal, Tonote degree, Irothanjim into Varimana, Indiodastanam Munapur and date the Shalasham Chadrasa kilometer with Stradula in the K. Loga Rajangal Valipatil, Eram Stanunda Munapur and date the Shalasham Chadrasa kilometer with Stradula in the K. Loga Rajangal Valipatil, Eram Stanunda Himavanda Madil Jemu Kashmirle Urulnad and Gramatle, Vidana Chatradil Pradeshima Livikina Vastugal Vajan and Mitchula, E. Vidinde, Paschatradil. Manyu Mudia Himale Paro Nirigolda, Tad Variana Ningal Kanunde E. Paro Nirigali, India, Vadaku Badinare, Jemu Kashmir Mudal, Vadaka Gedeke, Arunajal Pradesh Vera Nilana, Bagatine, Egadesham, Randair Nanur Kilometer Nilunda E. Paro Nirigali, India, Vadaku Badinare, Jemu Kashmir Mudal, Vadaka Gedeke, Arunajal Pradesh Vera Nilana Bagatine, Egadesham, Randair Nanur Kilometer Nilunda Jammu Kashmir, Himajal Pradesh, Uttaragad, Sikkim, Arunajal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Misoram, Tribura. In this Samstana, the Buribagam Pradeshangalum, E. Paro and the Regal to Bagamana. Uttara Paro the Meghalan, the Nibu Pradivagam, Podue are a burden there. Apo Uttara Paro the Meghalude, Egadasham Nilam, Etranachal, Randair Nanur, Kilometrana. Jammu Kashmir, Himajal Pradesh, Uttaragad, Sikkim. Arunajal Pradesh, Nagalan, Manipur, Meghalaya, Misoram, Tribura. In this Samstanga Buribagam Pradeshangalum, E. Parva Nirigulda, Bagamana. Himalayatende, Etum Uirangodi Bagangal, Varsha Murvan, Manjumudi Katakuno. Evade Stiramai Janavas Mila. Kanjan Janka, Nanda Devi Turanga, Uirangodi Kodumudical, Himalayan Nirigode, Bagamana. Everest Kodumudiana, E. Neregali, Etum, Uiran Kodi Kodumudi, Ide, Nepal Lana. Above Etum, Logatetum, Uiran Kodi Kodumudiana, Everest Kodumudi, Ide, Nepal Lana, Nepal Lana, Everest Kodumudi, Sidi in there. Sindhu, Ganga, Bremutra, Indi Nadigal, Himalaya, Parva Neregalinum, Ulbukinoyana. Himalaya Nadigal, Edelaman Jochinel, Sindhu, Ganga, Bremutra, Indi Nadiglana, Sindhu. Genga, Bremotra, Indi Nadigalana, Himalay Nadigal. The Arnum Himalay Paro Nirigalanum, Ulberginondana Himalay Tele, Manumodia Paro Nirigal, Totto Teku Bagate, Tanupinta Tiver the Coravana. Ere Prakadivangula, E. Megalil, E. Megalil, Simla, Darjling, Kulu, Manali Todanga, Nirivadi Sogoasa Kandanonde, Simla, Darjling, Kulu, Manali. 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി കുങ്കുമപ്പൂ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് പലതരം പൂക്കൾ എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി ഇനങ്ങളാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി കുങ്കുമപ്പൂ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തേയിലയും ഈ മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളാണ് ഇത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തേയിലയും ഈ മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളാണ് ഹിമാലയ നിരകളുടെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുന്നുകൾക്ക് ഉയരം കുറവാണ് ഈ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ മേഖലയാണിത് അപ്പോൾ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ മേഖല ഹിമാലയ നിരകളുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമാലയ നിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണൽ ചെളി ഉരുളൻ കല്ലുകൾ എന്നിവയുടെ കനത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ താഴ്വാര മേഖല ഇത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഒരു കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഒരു കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കുങ്കുമപ്പൂ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ശൈത്യകാലത്ത് മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയിടാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ തടഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യയിലുടനീളം മഴ പെയ്യിക്കുന്നു ഉത്തര പർവ്വത നിരകളാണ് ശൈത്യകാലത്ത് മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയിടാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയാണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ തടഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യയിലുടനീളം മഴ പെയ്യുന്നു ഉത്തര പർവ്വത നിരകളാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ കോട്ട പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പർവ്വത നിരകളാണ് നദികളുടെ ഉത്ഭവപ്രദേശം സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ നിരവധിയായ പോഷക നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ നിരവധിയായ പോഷക നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സമതലം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സമതലം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിശാലമായ സമതല ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിശാലമായ സമതല ഭൂപ്രകൃതി രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സമതലമാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ സമതലം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉത്തര മഹാസമതലം സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര സമതലം എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഈ സമതലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉത്തര മഹാസമുദ്രങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നിരവധിയാണ് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമബംഗാളിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സമതലമാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ സമതലം രൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര സമതലം എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഈ സമതലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം എന്നും സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മോത്ര സമതലം എന്നും ഈ പേരുകളിൽ ഈ സമതലം അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉത്തര മഹാസമുദ്രങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നിരവധിയാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ല് ഉത്തര മഹാസമതലമാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ല് ഉത്തര മഹാസമതലമാണ് മറ്റ് ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് റെയിൽ റോഡ് കനാൽ എന്നിവയുടെ ശൃംഖല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാൻ്റെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമിയാണ് മരുസ്ഥലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം രാജസ്ഥാൻ്റെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമിയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് മരുസ്ഥലി എന്നാണ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് ചോളം എന്നിവ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോവർ ബജ്ര തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
വളരെ വിരളമായ ഇവിടെ മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളുമാണ് സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ വിശാല മണൽപ്പരപ്പുകളും മണൽ കുന്നുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ മൂല്യം നന്നായി അറിയാവുന്നവരാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലഭിക്കുന്നത്ര മഴയാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം ആകെ ലഭിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്നവയാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള ഈ ഗ്രാമീണരുടെ യാത്രകൾ അടുത്തത് പീഠഭൂമിയിലൂടെ സമതലം കഴിഞ്ഞു ഇനി പീഠഭൂമി ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ സമതല പ്രദേശം കടന്നെത്തുക വിശാലമായ ഒരു പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തേക്കാണ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഈ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ സമതല പ്രദേശം കടന്നെത്തുക വിശാലമായ ഒരു പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തേക്കാണ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഈ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഈ പീഠഭൂമിയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും പണ്ടെങ്ങു ഒഴുകിപ്പരുന്ന ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞാണ് രൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് പൊടിഞ്ഞുണ്ടായ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ഈ പീഠഭൂമിയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും പണ്ടെങ്ങു ഒഴുകിപ്പരുന്ന ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞാണ് രൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് പൊടിഞ്ഞുണ്ടായ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റ് കളറിലാണ് പരുത്തി പരുത്തിയുടെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണ്ണിലാണ് കറുത്ത മണ്ണിലാണ് പരുത്തി കൃഷി കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് വിന്ധ്യ സത്പുര ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം എന്നീ പർവ്വനിരകൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് വിന്ധ്യ സത്പുര ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം എന്നീ പർവ്വനിരകൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ആനമുടിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ആനമുടി പരുത്തി പയറുവർഗങ്ങൾ നിലക്കടല കരിമ്പ് ചോളം റാഗി മുളക് എന്നീ വിളകളാണ് പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ പ്രധാന കൃഷി പരുത്തി പയറുവർഗങ്ങൾ നിലക്കടല കരിമ്പ് ചോളം റാഗി മുളക് കൽക്കരി ഇരുമ്പയര് മാംഗനീസ് ബോക്സൈറ്റ് ചുണ്ണാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഈ പീഠഭൂമിയിൽ ഖനവും ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും ഒരു പ്രധാന തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജാ ജാർഖഡാണ് ധാതു സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാതു സമ്പത്തുള്ളത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി അഥവാ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്താണ് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തു നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികളാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തു നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇവയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി പീഠഭൂമിയിലെ ഒരു കൽക്കരി ഖനിയുടെ ചിത്രമാണിത് അടുത്ത ഭാഗം തീര സമതലങ്ങളിലേക്ക് തീര സമതലങ്ങളിലേക്ക് പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്ന നദികളെ പിന്തുടർന്നാൽ എത്തിച്ചേരുക തീര സമതലങ്ങളിലേക്കാണ് ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കടൽ തീരം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കടൽ തീരം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന കിഴക്കൻ തീരവും അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീരവും കണ്ടല്ലോ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന് വീതി കിഴക്കൻ തീരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന കിഴക്കൻ തീരവും അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീരവും കേരളമൊക്കെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് ഈ സമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരള തീരത്ത് നിരവധി കായലുകളുണ്ട് നെല്ല് തെങ്ങ് എന്നിവ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകളാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തിലെ കാവേരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി മഹാനദി തടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നു മത്സ്യബന്ധനമാണ് തീരത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ നദികളാണ് ആ നദികളെല്ലാം പോയിൻറ്റ്
ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദ്വീപീയ നദികളും നമ്മൾ നോക്കി കിഴക്കൻ തീരസമുദ്രങ്ങളിലെ നദികളാണ് കൃഷ്ണ കാവേരി ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണയും കാവേരിയും ഗോദാവരിയും മഹാനദിയും പവിഴ ദ്വീപുകൾ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന ചെറു സമുദ്രജീവികളുടെ കാൽസ്യം സ്രാവം അടിഞ്ഞുകൂടി പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു വിവിധ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് മേൽ ദ്വീപുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൻ്റെ ചില ദ്വീപുകളും ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടവയാണ് ശക്തമായ തിരമാലകളിൽ നിന്നും ഈ ദ്വീപുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് ഉഷ്ണമേഖലയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാരണമായ ജീവികൾ കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറു സമുദ്ര ജീവികൾ അവയുടെ കാൽസ്യം സ്രാവമാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണം ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൻ്റെ ചില ദ്വീപുകളും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ മേൽ രൂപപ്പെട്ട ദ്വീപുകളാണ് സമുദ്രത്തിലെ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറു ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ് സമൂഹവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹവും ഭൂപടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ലക്ഷദ്വീപിൽ മിക്കവയും പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് കൃഷി നാമമാത്രമായ ലക്ഷദ്വീപിൽ സമുദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജനജീവിതം അപ്പോൾ അറബിക്കടലിലെ ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്ഷദ്വീപാണ് അറബിക്കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് അറബിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്നു അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ആൻഡമാൻ ദ്വീപും നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ മിക്കവയിലും നിബിഡമായ വനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമാന്യ ധാരണ നേടിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ ചുവട് ചേർക്കുന്നവയാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമുദ്രം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരസമുദ്രങ്ങളും ദ്വീപുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് എപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമുദ്രം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരസമുദ്രങ്ങളും ദ്വീപുകളും ഇവിടെ ഒരു ഭൂപടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചുമപ്പ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ചുവപ്പ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാപ്പി കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി വെള്ള കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തീരസമുദ്രങ്ങളും ദ്വീപുകളുമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് കേരളം ഉൾ കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു തീരസമുദ്രങ്ങളും ദ്വീപുകളും കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പീഠഭൂമിയുണ്ട് വയനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക 